Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite para quem tá chegando. A gente fez uma live super legal de manhã e agora uma outra live muito, muito legal. Falar um oi para quem tá chegando, vou ver se eu consigo pegar vocês na velocidade que vocês vão subindo. Joriele, Miriam, Carolina, Juju, Anabela, Gre... Zuki, acho que é isso. Camila, Sandrinha, Nete, Pati, Carvalho, outra Carolina, Rafa, Alves, Ana, Valquíria, Renata, Doutora, não é de Hanari, acho que é isso. Projeto Criança Feliz. Bom, gente, boa noite, boa noite, boa noite. Como vocês sabem, eu adoro fazer live. Acho muito bacana porque eu. Posso apostar que eu sou a pessoa que mais aprendo a cada live que eu faço. Eu falo que pra mim live é como se fosse uma aula particular, onde tem um monte de gente assistindo, mas é muito, muito bom estar tá com vocês e dividir um pouquinho de tanto conhecimento. Tem tanta gente boa que manja pra caramba de autismo e que tá disposta a dividir com a gente. Bom... Esse mês, a gente está comemorando o mês do Autismo Legal e a gente combinou que toda terça e quinta nós teremos duas lives. De manhã às 11 horas da manhã e à noite às 9 horas com profissionais que ajudaram a gente uh, no mapa do desenvolvimento infantil. Eu vou colocar aqui o endereço é, para deixar fixado. Pera aí. É... App p.autismolegal.com.br Você não sabe o que é o mapa do desenvolvimento infantil? Você precisa conhecer. É muito, muito legal. É uma ferramenta que ajuda os pais e cuidadores a brincarem de forma objetiva com os seus filhos, de acordo com cada área do desenvolvimento. Vocês logo, logo vão ver um vídeo onde a gente explica todos os detalhes a respeito do mapa, mas esse mapa tá pronto, lindo, não existe em nenhum lugar do mundo, é totalmente inédito, feito por mentes e mãos brasileiras, que a gente está disponibilizando para vocês. É só vocês entrarem em app.autismolegal.com.br, faz o cadastro, o cadastro é totalmente gratuito, e vocês têm acesso ao mapa, vocês vão responder perguntas sobre o desenvolvimento dos seus filhos e o sistema vai sugerir, primeiro ele vai mostrar objetivos para cada área do desenvolvimento das cinco áreas e depois ele vai sugerir para cada objetivo brincadeira que você pode fazer com seu filho para ajudar a desenvolver aquela habilidade que ele precisa. É muito legal, o sistema está super bonitinho, com uma cara bem bacana, de uma forma que todo mundo consiga entender, então é, vocês só vão saber com detalhes, se vocês treinarem, ou melhor, se vocês tre testarem tudo que está lá disponível para vocês. Agora, hoje, a gente tem um papo muito, muito, muito legal. Eu amo e que abraçou, assim, com os dois braços esse projeto e ela vai falar com a gente um pouquinho sobre isso. É a Amanda. Fala, Mandinha! Olá, olá! Boa noite! Tudo bem, querida? Tudo jóia! Deixa eu afastar mais para não ficar com a cara imensa na frente da tela. Pronto, agora ficou melhor. Você está muito chique, né? Você está inaugurando clínica essa semana? Oi, estamos em Salvador, Carla. Boa noite, gente! Estamos, amiga! Hoje é o primeiro dia de atendimento, graças a Deus, super cheio. Estamos que legal! Aqui. Ó, oh, quem sabe o um spoiler, né? Logo, logo, se tudo der certo, a gente vai estar tá aí em Salvador com você, né? Não, não, Mandinha? Logo, logo, gente. O pessoal aqui da Bahia pode ficar feliz que logo, logo vamos ter Carla e Gabriel aqui também. E Gabriel, que essa hora já está dormindo, inclusive, porque amanhã ele tem aula. Mas aí, em Salvador, a gente vai aproveitar para passear de monte. Quando eu for para Salvador, eu conto para vocês que o Gabriel quase nasceu em Salvador. Porque eu aprontei o um negócio e ele quase nasceu em Salvador, mas eu vou contar quando eu for aí, pro povo só. Não sabia disso. Bom, mas... É, não, pouquíssima gente sabe, mas eu vou contar pra vocês quando eu estiver em Salvador. Amandinha, eu sei que a maioria das pessoas já te conhecem, mas por favor, se apresenta para quem não conhece, quem é a Amanda Vilelo, o que, que você faz. E aí eu já emendo uma pergunta, como que o autismo entrou na sua vida? 
Combinado. Pessoal, muito boa noite. Eu sou a Amanda Vilela, eu sou terapeuta ocupacional e tenho uma certificação internacional em terapia de integração sensorial. Trabalho aí para que esses pequenos possam ter o máximo de regulação dessas vias sensoriais, o máximo de possibilidade para se desenvolver em todas as outras terapias, em todas as outras demandas da vida, entendendo que nós temos disfunção de integração sensorial e que nós podemos ter uma intervenção eficaz e que dá muito resultado e que, de fato, traz a possibilidade de desenvolvimento para os pequenos. Bom, como que o autismo entrou, amiga? Direta, assim? Então, calma. Então, deixa eu falar um negócio. Você sabia que eu descobri o que o terapeuta ocupacional faz depois de mais de três anos do diagnóstico do Gabriel? Eu nem sabia qual é o papel de terapeuta ocupacional, que é essencial para a vida de muita gente. Pelo menos na nossa, assim, fez toda a diferença e tudo. Então, é muito, é muito legal quando a gente tem a oportunidade de falar com profissionais uh, da terapia ocupacional, porque muita gente, assim como nós, não tem a menor ideia do que vocês fazem. E é impressionante a diferença né, que, que as TOs fazem na vida dos nossos filhos. Então, ó, muito obrigada em nome de muita mãe, viu? Muito obrigada, amiga. E eu fico muito feliz, porque a gente vai descobrindo, né, é, o quão rico a gente, o quão rico e a importância que tem quando a gente se une com a equipe. O terapeuta ocupacional, de fato, ele é, ele é muito importante. Além de trazer, né, o terapeuta ocupacional que tem a formação de integração sensorial, além de trazer toda essa regulação desses sentidos, a gente ainda vai para o dia a dia, a gente vai para o cotidiano, a gente vai para casa, a gente vai para as AVDs, a gente vai para tudo aquilo que vai fazer com que a criança generalize as habilidades. Então, eu quero agradecer. É muito, muito, muito legal. E aí, como é que o autismo entra na sua vida? Vamos lá. Gente, eu tenho 17 anos de formada, sempre soube que eu queria trabalhar com crianças, a vida toda, né? Desde a da graduação, sempre tive muito esse desejo. Quando eu me formei, amiga, logo que eu me formei, eu passei no concurso público. E nesse concurso público, eu trabalhava especificamente com neurodesenvolvimento, mas atendendo todas as demandas de neuropediatria, né? Atendendo todas as síndromes, né? Todos os transtornos. E eu percebi de forma muito gritante, cada vez mais, a necessidade de uma intervenção direcionada para o autismo. Eu atendia, em um concurso municipal, uma quantidade muito grande de crianças. E eu percebia que aquilo que eu aplicava com determinadas crianças não fazia efeito com as crianças com autismo. Que elas precisavam de uma assistência mais individualizada, uma assistência mais específica. E comecei a separar grupos de intervenção direcionadas para o autismo. E a partir daí não tem jeito, né? Depois que você coloca um pezinho, vai o pão. Aí apaixonou, já era, né? Já era, já foi. <risos> Era isso que eu queria fazer da minha vida e durante todo esse tempo eu me dediquei especificamente para o autismo. Muito legal. A Maíra Gaiato que fala, né? Que quando o, o, o bichinho azul te pica, já era. Você é. apaixona e você não quer mais saber de nada, assim. Então, todos nós to fomos picados pelo bichinho azul, né? Mandinha, é. fala pra mim. É. Ah, desculpa. Nada, a gente vai descobrindo, Carlinha, que por que que hoje, só para deixar assim um pouquinho claro. Transtorno do processamento sensorial, gente, hoje, hoje é base de diagnóstico do autismo. A gente já sabe disso, né? A intervenção é feita na clínica, é feita em casa, com orientação dos pais, é feita orientando a equipe sobre possibilidades sensoriais para aquele indivíduo. É uma característica que cada indivíduo tem. No entanto, quando a gente pensa só no transtorno do processamento sensorial, ele pode existir em vários outros diagnósticos, né? Crianças com síndrome de Down podem ter, ter crianças que não têm nenhum tipo de atraso. Às vezes não tem nenhum diagnóstico, mas tem características ali do transtorno, né? Tem o diagnóstico do transtorno, né? Do processamento sensorial. Isso pode acontecer. Mas trazer isso para o autismo é que era o grande desafio. 
é que era realmente a forma de transformar essa atuação e deixar ela bem específica. E sabe de uma coisa? Quanto mais você vai fazendo a mesma coisa na vida, você vai ficando melhor. Então, eu fui percebendo que esse era o caminho, era só isso que eu sabia fazer. Então, hoje, quando vem com crianças né, que não estão no espectro, ou que não falam, gente... Realmente, a integração sensorial pode ajudar muito, a terapia ocupacional pode ajudar muito, mas eu não sei atender mais nada. <risos> Já tá bom demais que você tá sabendo, viu, Amandinha? Eu quero. <risos> Amanda, fala uma coisa pra mim. Há uns dois anos atrás, eu te procurei e te expliquei sobre essa ideia maluca aí do mapa do desenvolvimento infantil. Conta pra gente qual foi a sua primeira impressão quando eu te falei a respeito disso. Ai, meu Deus. Gente, é muito engraçado isso tudo, né? Porque eu me colocava no lugar da Carla, né, Carlinha? Eu ficava assim, meu Deus, você tá organizando tudo isso? <risos> meu Deus, você tá reunindo vídeo por vídeo, você tá pegando contato por contato, deve estar tá muito difícil, porque de fato é um desafio. De fato, o que a gente consegue oferecer hoje, a gente ainda tem uma hierarquia, né? No nosso país, a gente ainda não consegue trazer o acesso de toda a população, porque é um conhecimento muito fundamentado em ciência, é um conhecimento que é caro para os profissionais né? irem atrás e se capacitar. Então, trazer ele para a população de uma forma global, eu sempre enxerguei como desafio, amiga. E eu enxergava também todo o esforço que seria necessário para tudo isso. Mas em nenhum momento eu hesitei ou pensei na possibilidade de não estar dentro. Porque se a gente pode alcançar mais pessoas, se isso vai fazer sentido na vida das famílias, é, com certeza é algo muito nobre. E sempre pensei que estaria junto, mas sabia que ia ser um desafio muito grande para você. <risos> Essa mulher é louca, mas eu vou junto. Eu... É tipo isso. <risos> tipo isso. Na real, assim, hoje eu estava conversando com o Fábio, o Fábio Coelho da Academia do Autismo, e a gente estava falando disso, né? É, tudo isso que está no mapa do desenvolvimento, a gente aprendeu para usar com o Gabriel. Né? Nós usamos isso com ele durante anos, só que a gente teve que aprender meio que sozinho, a gente pagava consultorias para profissionais estarem orientando a gente, a gente foi descobrindo uma coisa, inventando atividade e tal... E quando a gente para e vê tudo isso e fala, puxa, isso pode fazer a diferença na vida de todo mundo. Então, vamos botar tudo, tudo que a gente aprendeu e que os profissionais conhecem pra caramba de uma forma já organizada, já, já pensado, né? para que as pessoas possam utilizar. E aí, eu já vou para outra pergunta das brincadeiras. Todo mundo aprende, inclusive na propaganda de... de... É, sabão em pó, que agora é sabão líquido, né? Que brincar ensina, que faz bem brincar e tudo. Uh, pensando no desenvolvimento infantil, brincar faz diferença? E é qualquer brincar que ajuda no desenvolvimento? Gente, vamos pensar comigo. Eu, eu costumo explicar assim, Carlinha. Desde o momento que a mamãe fica grávida, não tem algo que a gente espera para cada idade gestacional... Né? Não tem lá no ultrassom de um mês. O que, que o médico espera daquele ultrassom de um mês? No ultrassom de seis meses, né? em todas as etapas da vida, isso também acontece. Desde o momento que a gente nasce até a nossa velhice, em todos os momentos, a gente tem parâmetros e referências. O brincar é a ação humana da criança, a ocupação humana da criança. O brincar traz para a criança a possibilidade de transformar aquilo que ela já possui biologicamente, fisiologicamente, aquilo que ela recebeu do papai e da mamãe geneticamente em ação funcional, em ação ocupacional. Então, o brincar, ela, ele é o nosso meio de acesso para tudo que esse indivíduo vai poder ser no futuro. Para todos os sonhos que nós temos para os nossos filhos, para todos os desejos que a gente tem, para tudo aquilo que a gente espera de melhor para as nossas crianças, né? Eu sempre entrevisto os pais e o que eu mais escuto deles é assim, Amanda, eu só quero que o meu filho seja independente no futuro. Eu só quero que ele seja feliz, eu só quero que no dia que eu for embora eu saiba que ele consegue se virar sozinho, ele consegue fazer suas próprias escolhas, ele consegue vestir sua roupa, ele consegue estar nessa vida e ele vai continuar, ele não vai ficar à mercê da incapacidade, da disfuncionalidade, 
O brincar é o início de uma vida funcional. O brincar é o início da praxis que dentro né, das perspectivas de competências motoras, pensando na ação humana, é transformar o movimento em ação, uma ação nova. O brincar traz toda a ludicidade, o brincar traz a criatividade, traz a reciprocidade social, traz a comunicação, traz tudo que as nossas crianças têm de dificuldade. Traz um universo de possibilidades sensoriais, o universo de possibilidades e ajustes necessários que ele vai precisar quando ele for para a faculdade, quando ele for trabalhar, quando ele for ter uma vida festiva, quando ele tiver que lidar com desafios da nossa sociedade capacitista, que não consegue lidar com as diferenças. O brincar é, muito... o brincar é coisa séria, né? Brincar é coisa <risos> muito séria. Ô, Amanda, e, e qualquer brincar ensina... Ou a gente precisa ter algumas regrinhas? Será é que a gente pode falar em regras para brincar? Dentro de um desenvolvimento típico, Carlinha, esse brincar ele acontece. Né? Quando o neném está amamentando com a mamãe e que ele passa a mão na mama, que ele esconde o rosto, que a mãe sorri para ele, ele imita as expressões faciais, ele interpreta o toque dela, ele recebe bem o cheiro dessa mãe, ele sente a pele da mãe de forma natural. E esse brincar, ele vai nascendo e vai brotando dentro de uma perspectiva. Ninguém ensina, né? Quando isso não acontece, não dá para brincar de qualquer jeito. Aí eu tenho que saber exatamente o que eu estou oferecendo e aonde eu quero chegar. Quais são os meus objetivos com esse brincar? Qual que é o objetivo da família com esses brinquedos? Será que de fato estão tendo o objetivo? Gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. Nós estamos construindo cérebros. Exatamente isso. A gente está trazendo, através desses brinquedos, dessas bolinhas, desses recursos... Você sabe que eu sou dessa, né, amiga? Uhum. Então, através Cheiro de apetrechos. todos esses recursos, a gente está construindo com essa criança é, possibilidades de conexões neurológicas muito importantes. Então, quando eu faço isso, sabe aquela, aquela frasezinha, né, que é até religiosa, que as pessoas falam, não joga suas pérolas aos porcos? Quando uhum. eu não sei o que eu estou vendo, eu estou jogando recurso, eu estou jogando tempo, eu estou jogando neuroplasticidade, eu estou jogando a minha energia, minhas esperança, as minhas emoções de forma muito aleatória. E tudo dá para a gente ensinar. Quem me conhece, quem me segue, sabe que esse é um grande desafio que eu assumo com a integração sensorial, eu assumo com o desenvolvimento, eu assumo com a autonomia e independência, eu assumo com a motricidade fina. Ensinar para os pais o mínimo que pode trazer muito para essas crianças. Não é transferir uma profissão, mas é transferir conhecimento. E brincar precisa, sim, de conhecimento. E a gente pode ensinar... Técnicas pequenas, é, recursos simples que as famílias têm dentro de casa, que as famílias já conhecem e que não sabem... Muita que calma, gente. muita calma, que eu já vou te pegar aí, então. Vamos pensar o seguinte, o mapa traz, então, o desenvolvimento infantil. Os pais não vão... Uh, no, no, no mapa a gente não tem um catálogo de uh, vídeos de brincadeiras. O pai não escolhe a brincadeira que ele faz. Ele vai responder perguntas, onde o sistema vai mostrar em qual área do desenvolvimento, qual nível, e vai sugerir atividades para que as, os pais brinquem com os filhos. Uh, e todas essas atividades né, foram criadas e gravadas por profissionais. Assim como a Amanda, que tem um conhecimento e um trabalho diário com pessoas com autismo. E aí, esse, através dessas brincadeiras, a gente pode ajudar os nossos filhos a adquirirem habilidades que são muito importantes para eles. Isso significa que, então, se a gente brinca da forma organizada, eu não preciso mais fazer terapia, é isso? Não, não, não. Esse brincar não substitui a terapia que o seu filho está fazendo com o terapeuta. O terapeuta com o plano dele lá de intervenção fundamentada em ciência, fundamentada naqueles déficits que a sua criança apresenta. Esse brincar vai fazer com que você, papai, mamãe, potencialize essa evolução. Transforma esse tempinho que o seu filho está com você em possibilidade de conexão 
com essa criança. Lembra, Carla, daquela frasezinha que eu falo? O melhor terapeuta não é aquele que tem os melhores cursos, não é aquele que tem as formações mais caras, não é aquele que tem os espaços mais luxuosos e bonitos. É sim o que tem os melhores cursos, porque ele precisa saber o que ele está fazendo. Mas, principalmente, é aquele que se conecta com a criança. Com a família é a mesma coisa. Carlinha, é muito difícil, é, como profissional, entender que eu sei como cuidar e eu recebo famílias é, ansiosas e desejosas por saber como fazer, mas que passaram anos e anos e anos e anos de intervenção e não aprenderam a como se conectar com o seu filho. Não aprenderam a transformar as atividades mais simples do dia a dia, a sentar na mesa para jantar com a sua criança e saber ter aquele momento de atividade funcional, de lazer, de tranquilidade dentro da casa e coisas que a gente poderia ensinar. Então, a ideia do mapa, a ideia do aplicativo, a ideia desses profissionais, a nossa ideia, enquanto comunidade, é trazer para vocês a possibilidade de transformar momentos que estão sendo desperdiçados, momentos que estão sendo jogados, momentos onde as famílias estão desesperadas, estão sem assistência, em momentos de estimulação, que vão sim ajudar a sua criança a evoluir, que não vão substituir a terapia e o plano terapêutico que a sua equipe tem para o seu filho. Perfeito. Então, vamos para a prática do negócio? Então, vamos, porque eu já estou com a mão na massa, literalmente. Literalmente, por quê? Todos os vídeos que chegavam, e aí eu contar um pouquinho de bastidores para vocês, todos os profissionais me mandavam o vídeo e eu assisti todos os vídeos, obviamente, antes da gente carregar e tal. E eu me emocionava muito, mas me emocionava de chorar. E algumas vezes eu mandei mensagem para os terapeutas falando eu estou chorando assistindo seu vídeo. Porque, para mim, era um voltar no tempo de muitas coisas que a gente tinha feito com o Gabriel. Outras coisas, eu, eu, quando assisti o vídeo do profissional ensinando alguma atividade, eu falava, nossa, como eu não consegui pensar num negócio desse. Isso é muito legal e tudo. Então, é, eu queria que você ensinasse para a gente alguma coisa que não precisa de muito dinheiro, né? Esse, essa mega sala cheia de equipamento e tudo mais, que é muito legal, mas eu não tenho na minha casa. O que, que eu posso usar de coisas que todo mundo tem em casa e que eu posso ajudar o meu filho, ensinar o meu filho ensinando alguma coisa do dia a dia? Ótimo. Gente, ó, vamos começar a pensar um pouquinho de forma mais clínica. Eu falo, Carlinha, que papai e mamãe que estão comigo têm formação. Então, essa informação é uma informação de muita qualidade. Dá para colocar na prática, porque a gente ensina mesmo. Então, olha só. Se eu penso, né? Se a gente entende que recursos do seu cotidiano, se eles são bem utilizados, eles podem fazer a diferença com a sua criança, não tinha nada mais óbvio, mais prático, mais construtível e mais comum do que uma massinha. Então, quando eu falo para vocês que literalmente eu estou com a mão na massa, é porque esses recursos que às vezes são banalizados, que às vezes a gente não sabe como utilizar. E, cara, eu percebo assim, às vezes a gente está fazendo uma formação parental e você pega uma bola. Pega uma bola e entrega para o pai e vai ensinar o pai a utilizar aquela bola. Eu estou cheia dos meus planos. Eu estou cheia do que eu quero trabalhar, eu quero a própria percepção, eu quero o tato profundo, eu quero rastreio visual, eu quero um monte de coisa, né? E eu entrego a mão na bola do pai. E estou preocupada com a técnica que eu vou ensinar. E é muito difícil porque a gente se depara com a situação do pai pegar a bola, pegar o recurso, olhar para você e olhar para a criança e não saber como começar. Não saber o que fazer, não saber brincar, não saber utilizar esse recurso de forma positiva. Então, uma massinha, todo mundo tem que Você sabe, Amanda, só te cortando um pouco, às vezes a gente vê, muitas vezes vocês profissionais fazendo tanta coisa bacana e a gente acha que precisa de coisas muito caras, Coisas muito produzidas para que a gente possa trabalhar com os nossos filhos. Por isso que a gente pede tanto que vocês ensinem para a gente coisas que qualquer pessoa tem em casa. Quem não tem massinha, dá para usar o barro no quintal, né? 
Gente, farinha de trigo, água, sal, uma colherzinha de óleo e tinta guache. Pronto, você faz uma massinha. Eu já fiz várias. Dá para conservar, conservar na geladeira uma semana. Ó, por que, que eu tô falando das massinhas? Porque hoje, se a gente for pensar em todo esse desafio que a gente tem, eu tenho criança que come essa massinha, eu tenho criança que não consegue apertar a massinha, eu tenho criança que não consegue fazer nenhum tipo de manipulação simbólica de construir um brinquedo, né? de fazer uma, um, um desenho com essa massinha, de modelar ela de verdade. Mas, em compensação, todas as vezes, gente, que o nosso cérebro precisa discriminar uma sensação, é, por exemplo, uma sensação mais áspera de uma sensação lisa, como a mesa que eu estou pegando aqui, ele tem que fazer uma discriminação tátil. Essa discriminação tátil exige uma percepção muito grande do meu sistema nervoso central. Porque se isso aqui for uma bomba explodir na minha mão, se isso aqui pegar fogo, se isso aqui machucar a minha mão. Então o cérebro, através dessas estimulações táteis, ele desenvolve uma reação de proteção. Se algo encosta em você, você tem que saber o que, que é. Você tem que registrar, você tem que discriminar, você tem que perceber. Então, as massinhas, seja massinha de modelar como essa, seja massinha de EVA, hoje a gente tem um leque gigantesco de massinhas, né? Massinha de EVA, massinha de modelar, massinha de é, isopor, massinha de areia. Elas trazem texturas diferentes. Esse toque diferente exige que você faça essa discriminação e é maravilhoso para gerar neuroplasticidade também. A ideia de hoje é pensar nessa massinha, essas massinhas de modelar de hoje em dia, tem cor, tem cheiro e tem densidade. Já é um recurso muito bom. E outra coisa, sabe aquelas colheres que estão na cozinha de casa? Sabe aqueles utensílios que a gente guarda e que a gente acha que é só para cozinhar? Se você tem uma criança com transtorno do processamento sensorial... Aliás, você tem uma criança com autismo, ela tem transtorno do processamento sensorial. A gente já sabe que é inerente. Com certeza, em alguma forma desse processamento sensorial, ela tem ou busca ou aversão por algum, alguma, algum desses mecanismos. Ou ela quer demais essa massinha, ela quer apertar demais essa massinha, ou ela quer comer essa massinha, ou ela joga a massinha para ver o barulho que faz, ou ela não quer nem chegar perto dessa massinha. Essa relação flutua mesmo. Por isso que eu pensei nos utensílios de cozinha. Por isso que eu pensei em utilizar aquele pegador que você tem aí na cozinha. Por isso que eu pensei em utilizar os medidores de dosagens para fazer bolinhas aqui dentro dessa massinha. Por isso que o batedor de ovos aqui é muito legal, porque eu posso gerar também um pouco de estímulo. Esses utensílios, cara, porque às vezes as famílias falam, ah, Amanda, mas o filho nem encosta na massinha. Como é que eu vou brincar com uma massinha se ele nem encosta? Pensem em utensílios. Todas as vezes, a defensividade tátil, que é essa dificuldade em modular a informação de texturas, de toque, de temperatura, de dor, é muito comum no autismo. A gente nota isso com crianças com dificuldade para cortar o cabelo, para cortar a unha, para tomar banho, para aceitar passar um hidratante, para aceitar. É claro, permanecer... né? Oi? Tem muitos que tem que, que não gostam que penteia e todas essas coisas assim, né? E isso vai influenciar demais na alimentação, por exemplo. Porque se eu não encosto a mão numa massinha, vai ser muito difícil a criança aceitar comer uma comida pastosa. Comer uma comida úmida, por exemplo. Toda a iniciação da nossa intervenção, ela começa pensando no tato. Pensando no sistema vestibular, que é o meu equilíbrio, e pensando na própria excepção, que é a regulação da contração dos meus músculos e dos meus movimentos. Quando eu ofereço texturas diferentes, quando eu paro na minha casa, quando eu brinco com a minha criança, quando eu coloco ela para amassar, quando eu coloco ela para separar, quando eu coloco ela para fazer cobrinha com a massinha, quando eu coloco ela para categorizar em potinhos colocando cores diferentes nesses potinhos. Quando eu paro, quando eu fico diante dela, eu estou regulando o nível de alerta dessa criança. Se você manipula uma cultura diferente, o seu cérebro manda uma informação para o seu lobo frontal de que aquela textura precisa ser sentida, precisa ser processada, precisa ser integrada. E no nosso lobo frontal, Carla, 
é onde a gente tem a maior responsabilidade cortical do nosso pensamento. Então, eu estou estimulando ao mesmo tempo uma mesma área que vai fazer com que eu tenha um pensamento simbólico, por exemplo, pensando na perspectiva do autismo. Então, gente, massinha. Ah, Amanda, meu filho não quer brincar com massinha. Como que eu posso brincar? Você pode brincar de amassar, como eu falei, com uma mão, com a outra mão. Eu posso brincar. E aqui para motricidade fina é maravilhoso também, né? Eu posso brincar. Eu posso começar só encostandinho, só uma pontinha, né? O Gabriel, quando era pequenininho, é, é só, só de leve. Às vezes a gente fazia, eu, eu não sabia como a Teó fazia, né? Mas essa questão de, de expor ele a texturas, a, a temperaturas e tudo. Nos livros que eu lia, eu entendi que era importante. Então, eu fazia muito isso em casa, de colocar o quente e o frio, o liso e o áspero, o fofinho e o duro e tal. E uma textura que ele não encostava de jeito nenhum era que a gente chama hoje em dia de slime, mas né, um tempinho atrás a gente chamava aquilo de geleca. Não sei se você chamava de geleca aquilo. Que parece é, é, é tipo slime mesmo. Ele não encostava naquilo de jeito nenhum. Mas ele achava muito engraçado quando eu encostava e fazia, ai, 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 tá pegando a mamãe. Mas essas bobeiras que, às vezes, que a gente faz e tudo que as crianças gostam. E foi no brincar de pouquinho em pouquinho que ele foi aceitando encostar a pontinha do dedo, depois ele afundava o dedo e não sei o que, até que, enfim, né, de uns tempos para cá, ele brinca com isso. Mas é tudo de pouquinho em pouquinho. A gente não pode desistir rápido, né, Amandinha? Dicasinha muito importante, Carlinha. Se a criança não pega numa textura, e, gente, isso aqui é um exemplo. Vocês podem pensar em todas as texturas. Categoriza, textura seca. Você pode brincar com areia, com grama, com pedra, com terra, com tecidos, com algodão. Texturas úmidas, todas as massinhas possíveis. A slime entra também. Como eu falei... Massa de pão. Modelar, justamente. Texturas molhadas, cola, tinta, hidratante, gel de cabelo, spray, espuma de barbear. Tudo isso vai trazer para o seu filho uma riqueza tátil muito importante. Agora, presta atenção. Amanda, meu filho não quis pegar, meu filho não quer nem olhar, meu filho não quer chegar perto. Eu sempre vou começar com uma quantidade minúscula. É exatamente o que a Carla falou. Isso aqui traz uma demanda menor para o cérebro da criança do que uma massinha grandona, pesadona. Gente, a criança fez ânsia de vômito, a criança suou frio, a criança parou, a criança tirou, você tira o recurso da frente dela, deixa que ela se regule, não obriga ela e volta você brincando com um pedacinho pequenininho de massinha na sua frente, fazendo uma bolinha aqui. De repente, pega um bem pequenininho, faz uma outra bolinha ali. Se a criança tem aversão, Carla, a gente faz várias vezes com uma quantidade muito pequena. Se a criança tem busca, aí eu vou explorar. Aí eu vou amassar, eu vou picar. Eu vou juntar várias cores Amanda, meu filho quis passar a massinha no rosto Quis passar no braço Quis passar no pé Não tem problema Deixa ele explorar a maior superfície corporal possível Amanda, quis colocar a massinha na boca O que, que eu faço? Tenha recursos certos de colocar na boca Aí é a hora da gente entrar com um mordedor. Aí é a hora da gente entrar com uma Z-Vibe. Aí é a hora de entrar com uma escovinha de dente elétrica. Eu preciso entender que a forma como você elabora esse recurso não é a mesma que a sua criança vai elaborar. Essa massinha pode ser super engraçada, divertida e cheirosa para mim. Mas pode ser uma nojeira para o meu filho. Pode ser um pedaço de lama, pode ser uma coisa monstruosa para outra criança. Então, a gente respeita e essas reações, cara, é, são grande parte. Por isso que eu fiz um vídeo recentemente falando que grande parte das crises sensoriais dos nossos filhos e das desregulações sensoriais dos nossos filhos são provocadas por nós mesmos sem saber o que a gente está fazendo. É verdade. Tem, tem, tem. Então, todo mundo pode brincar com massinha? 
Pode, desde que você consiga ler a reação que a sua criança vai ter. A gente desde precisa você... observar mais, né, Amandinha? Parar e olhar a reação da criança, porque eles entregam, mesmo eles não sabendo, na maioria das vezes, fazer a leitura da expressão, eles se expressam, eles deixam claro se aquilo tá bem legal, se aquilo é esquisito, se aquilo é nojento, enfim. Eles normalmente conseguem expressar, na maioria das vezes, o que... O, o, o tipo de reação deles para cada tipo de, de material que a gente tenta trabalhar? E as técnicas, Carla, ajudam demais. Então, por exemplo, não quis pegar na massinha? Como diz você no começo, eu não vou desistir de massinha, mas eu vou colocar uma quantidade pequenininha dentro do potinho, eu vou entregar um pegador que ele não vai ter que sujar a mão dele, ele não vai ter que encostar, e vou brincar com ele de pegar esse pequenininho com o pegador e amassar essa massinha. Vou transferir para um outro potinho de outra cor. Ah, Amanda, tem uma outra textura que ele aceita. De repente, a criança aceita arroz colorido, Aceita farinha Eu vou pegar essa massinha pequenininha E vou colocar junto da farinha grandona Que ele gosta O reforçador, essa brincadeira que você falou Que fazia com ele Já ah, eu vou encostar um pouquinho e levou um sustão É um reforçador pro, pro, É um reforçador pro Gabriel Porque naquele uhum. momento ele conseguia, não significa que deixava de ser difícil para ele, mas ele conseguia ultrapassar aquela dificuldade A partir do seu engajamento a partir da sua participação, mostrando para ele que aquilo ali era possível. Então, utilizem muitas massinhas, brinquem de apertar, de amassar, de fazer minhoquinha, de construir. Nossa, na, na, na introdução pedagógica é maravilhoso. Faça vogais, faça encontros vocálicos com essas massinhas. Traz isso para o cotidiano do seu filho. Entenda que os recursos que a gente utiliza. Ah, minha Amanda, meu filho não pega em tinta. Então, vamos colocar para pintar no pincel. Não precisa chegar a tinta perto dele naquele momento. Mas não desista desse brincar. Não desista de explorar esse momento. Para, gente, separar 15 minutos do seu dia. Parou, sentou com seu filho, buscou. Quais são as principais dificuldades dele? Amanda, a dificuldade é tátil. Então, a partir de hoje, nós vamos trabalhar com texturas diferentes, de formas diferentes, até que isso aconteça. Respeitando esses limites, entendendo que não precisa pegar nessa massinha no dia de hoje. Dele olhar para essa massinha, eu já estou feliz. Amanda, chegar perto no começo, né? Às vezes é só chegar pertinho no começo. Já está ótimo, já está lindo, mas não desistam. Categorizem. Eu falo, eu falo muito isso para as famílias, cara. Quem não sabe aonde quer chegar, a qualquer lugar serve. É, exatamente. Categorizem quais são as principais dificuldades do seu filho. Pede ajuda para o seu terapeuta ocupacional, pede ajuda para o seu psicólogo, pede ajuda para o seu fonoaudiólogo, bota essa equipe para se comunicar, entra lá no app do Autismo Legal, participa, aprende e faça. E principalmente, é estimular sem surtar. Então, é isso aí. É fazer. Na verdade, acho que depois de um tempo, vira uma chavezinha na nossa cabeça, onde a gente começa a olhar em volta, você fica pensando, nossa, eu tô dando, tá na hora de comer, então eu posso trabalhar isso, isso e aquilo. Ai, tá na hora de tomar banho, então eu vou aproveitar enquanto eu dou banho nele e, bri, e trabalho a imitação. Ai, tá na hora de, de fazer lição. Ah, então eu vou trabalhar com ele, o negócio dele conseguir sentar um pouquinho para poder fazer. No fim das contas, a gente descobre que a gente pode aprender, a gente pode ensinar o dia todo, ao longo da vida, sem que eles percebam, porque também eles acharem que eles estão na escola o dia inteiro, convenhamos, às vezes é meio chato. Por isso que é muito bom a gente aprender como brincar, né, Amanda? Porque eu sei o que funciona para o meu filho, você sabe o que funciona para as meninas, né? Nós pais sabemos o que funciona para os nossos filhos, então vamos pegar o nosso conhecimento, juntar com conhecimento de profissionais, assim como a Amandinha, que estão dispostos a compartilhar, e a gente pode ajudar no desenvolvimento dos nossos filhos. Bom. Carlinha, só mais uma dica, gente Essa mesma hum. massinha pode te ajudar A fazer com que o seu filho tenha uma perspectiva tátil melhor Que pode melhorar a força da mão dele Que pode fazer com que ele olhe no seu olho nessa hora Com que você faça troca de turno Agora eu vou tirar um pedacinho da massinha Você vai tirar um pedacinho da massinha Que pode aumentar o tempo de espera dele Ó, espera aí que a mamãe vai cortar a massinha Pega ali o cortador e vamos cortar essa massinha Dá para trabalhar vários pré-requisitos enquanto você brinca. Essa mesma massinha 
Quando eu aperto ela, Carla, eu estou fazendo tato profundo. Isso aqui pode regular muito o nível de alerta das crianças. Em alguns casos, a gente manda para a escola uma caixinha sensorial com alguns recursos que enquanto a criança precisa estar com nível de alerta bom, se eu aperto uma massinha enquanto eu tenho que estudar, se eu coloco uma almofadinha embaixo da cadeira da criança para encostar, se eu coloco uma textura diferente do lápis para ela pegar... Tudo isso pode servir também para aumentar o nível de alerta. Então, ao mesmo tempo que eu uso para reduzir a defensividade tátil, para melhorar a seletividade alimentar, para melhorar esses pré-requisitos de comunicação e de participação da sua criança, uma massinha que você deixa ali à sua disposição, que você coloca a criança para apertar antes do momento que ela vai ter que se concentrar, pode fazer com que ela chegue mais atenta durante a atividade também. Falei então, que meia hora era pouco para a gente... <risos> Passa voando, já deu 40 minutos e a gente poderia ficar mais umas duas horas contando muita coisa que dá para a gente fazer só com essa massinha. Só né? com essa massinha. Essa, essa massinha que você vê ligada na sua casa e acha que não serve para nada. Não é? É verdade, é bem isso. Assim como tantas outras coisas que a gente tem em casa e que às vezes a gente nem percebe a riqueza que a gente pode ter em volta sem grandes investimentos, só percebendo onde a gente pode primeiro aprender, porque primeiro a gente precisa aprender para depois ensinar os nossos filhos. Amanda, ó, super obrigado. Quem precisar falar com você, te encontra pelo direct. Na sua bio tem os seus contatos também. Amanda travou ou eu que travei, gente? Travou aí, amor? Vê se travou. Oi? Ah, acho que a Amandinha que caiu. É. Enfim, gente, foi maravilhoso, não foi? Tá vendo como a gente consegue fazer muita coisa em casa quando a gente recebe conhecimento? Então, Amanda e mais, mais de 30 profissionais que trabalham com autismo diariamente estão no app do Autismo Legal, no mapa do desenvolvimento infantil. Porque o app tem outras tantas coisas, mas o que a gente colocou agora, que inaugurou dia 12 de outubro, dia das crianças, é o mapa do desenvolvimento infantil. A Amanda está lá em um monte de atividades, assim como outros tantos profissionais. Não sei se a bateria da Amanda acabou, enfim, mas a gente estava se despedindo mesmo. Eu vou deixar salva a live, então vocês podem assistir de novo. E... Ah, a Amanda já voltou? Então vou colocar ela de volta só para dar boa noite para o povo. Espera aí. Só para dar tchau. Caiu. Voltei, voltei. Foi ao contrário. Coloquei essas baterias reservas aqui, ó. O um negócio aqui ah. é um desligou o telefone. Ah, tá. Eu tava me despedindo do povo, então só para você se despedir de todo mundo. Foi muito, muito, muito bom. Obrigada, Agradeço, sempre. Agradeço, gente. Tô aí à disposição. Segue aí no Instagram. Tem, ó, eu falo que tem... Muitas horas de vídeo sobre integração sensorial para todo mundo lá. Muitas lives, dá para aprender demais. Eu que agradeço, viu, Carla? E muito obrigada por tudo que você representa no nosso país. Obrigada pelo seu esforço. Obrigada por assumir essa missão aí com a gente. Você sabe do carinho e admiração que eu tenho por você. Se prepara para vir para a Bahia. Bahia me aguarde. Vamos Se Deus quiser, logo, logo é. a gente está aí. Tá bom? Beijo para todo beijo. mundo. Fiquem com Deus. Um beijo, bom fiquem com Deus. Qualquer coisa, vocês podem mandar direct que eu respondo todo mundo. Combinado. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada.